ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം നാം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് മാത്സിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ മാത്സ് പഠിച്ചു വന്ന് പിന്നീട് എപ്പോഴും നമുക്ക് മാത്സിനോട് ഒരു അകൽച്ച ഫീൽ ചെയ്ത ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരോടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചർ നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ടീച്ചർ ഒന്ന് കരുതുക അല്ലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചർ ആ ടീച്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷയം ആ വിഷയം ആ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്റ്റും മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സബ്ജക്ട് എല്ലാവരും കരുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ എനിക്കറിയാം ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചറും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന വിഷയം അതായത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകാണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടീച്ചർ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നെന്താ മനസ്സിലായി ഒരു വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സബ്ജക്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ അവരെ പറയുന്ന ഒരു വേറുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു മാർക്ക് ലഭിച്ചില്ല നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്ടിനെയും ഫേസ് ചെയ്താൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് മാത്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്സിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോട്ടക്കൽ നിന്ന് കാലിക്കറ്റിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ കോട്ടക്കൽ നിന്ന് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് കാലിക്കറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല കോട്ടക്കൽ നിന്ന് കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ എഡ്രിക്കോട് കാണാൻ സാധിക്കും എഡ്രിക്കോട് നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കോഴ്സോൺ എത്തും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി വെന്യൂര് കക്കാട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം കാലിക്കറ്റ് എത്തും ഇവിടെ കോട്ടക്കിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാലിക്കറ്റ് കാണുന്ന നമുക്ക് വാശി പിടിച്ചാലോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഇത് മാത്സിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മള് എന്താണ് ബേസിക് മാത്സ് മാത്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാള് ബേസിക് മാത്സ് പഠിക്കാനിരിക്കും പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം എനിക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ മാത്സ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഏറ്റവും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എനിക്ക് നേടാൻ സാധിക്കണം എന്ന് വാശ് പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കണം നല്ലതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ആഴ്ച എടുക്കും രണ്ട് മാസങ്ങൾ എടുക്കും വർഷങ്ങൾ വരെ എടുത്തേക്കാം അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെയാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് കാണണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇമാജിനേഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം അവിടെ എനിക്ക് എത്തണമെന്നുള്ളത് ബേസിക് മാത്സ് മൊത്തം പഠിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്സ് നല്ലൊരു നോളജ് നല്ലൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്വപ്നം ഒരു ഡ്രീം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് ഒരു സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് പർവ്വതം
വീണ്ടും അവരുടെ റൂട്ടുകൾ മൊത്തം ക്ലിയറാക്കി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ അവരുടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവിടെ വെള്ളം ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ബേസിലാണ് അവരെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ബേസിലേക്ക് വരും ബേസിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ബേസിലുള്ള അവരുടെ ഭക്ഷണം ഓക്സിജനും വെള്ളം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് വീണ്ടും പകുതിയിലേറെ യാത്ര ചെയ്യും അവിടെ വെക്കും ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവരവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ അവർ ടോപ്പിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ സാധിക്കില്ല പരാജയപ്പെടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാത്സ് ബേസിക് മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കേസിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് 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 പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കി ക്ലിയർ ആക്കി ക്ലിയർ ആക്കി നാം മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ബേസിക് മാത്സ് എന്ന് അത് അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോ ഒരൊറ്റ ഇരുത്തം കൊണ്ടോ ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ടോ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാം ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ലഭിച്ച ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് അനുഭവത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസുകളും കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് നല്ല റിസൾട്ട് നേടാൻ സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ